वेलकम बैक टू अन्यू वीडियो फ्रॉम कन्सेपच्युअल भ्यालूज विथ प्रिंस राई सो हमी जे टेस्ट को सीजी लाई भ्याई सकता छो हाइपोथेसि टेस्टिंग भि रज हमी टी टेस्ट सुरू कर टी टेस्ट को अर्क नाम सैंपल टेस्ट नहीं हो तर इस हम लार्ज सैंपल टेस्ट भैन स्मल सैंपल टेस्ट भे सो अर्क नाम इस हम स्टूडेंट्स टी टेस्ट भो यदि तबन स्मल सैंपल टेस्ट अथवा स्टूडेंट्स टी टेस्ट आँच टी टेस्ट को क्वेश्चन रहे तइडेन्टिफाई कर सकू पे हो ली टेस्ट भी तब अब कसरी आइडेन्टिफाई करने जेड टेस्ट संग के फरक फर्स्ट में कर सैंपल साइज यदि थर्टी भाग बड़ी छोड़ हमें जेड टेस्ट पढ़ा थे यदि सैंपल साइज थर्टी या थर्टी भाग कम छो टी टेस्ट हो सीम्पल योग लॉजिक लाने रो पपुलेसन संग रिटेड इसको स्टैंडर्ड डेविएसन रेरिएंस दैट मीन्स सीग्मा रिग्मा स्क्वायर कहीं टी टेस्ट को क्वेश्चन में दिए होते इसी तइडेन्टिफाई कर सकू पो यह दुईटा कैटेगोरी कि यह क्वेश्चन तब को टी टेस्ट अंतर्गत पड़े तो जेनरली तब सकू चार हमें जिस पढ़ा थे जेड टेस्ट में तेरी हम चार नहीं पढ़् हम जेनरली टेस्ट अफ सीग्निफिकेन्स अफ सींगल मीन पढ़् रो तक जेनरली टेस्ट अफ सीग्निफिकेन्स अफ डिफ्रेस बिटवीन टू इंडिपेन्डेन्ट मीन्स अर्क हम पेयर टी टेस्ट पढ़् जो डिपेन्डेन्ट संग रिटेड रिनेसन संग पढ़ु पर्ने रिनेसन टेस्ट सो इस हमें चार वा पढ़् पर्ने वाले आज को भिडियो में हम टी टेस्ट को सींगल मीन पढ़् हाई तिंगल मीन पढ़् रज हमें यूज करने को कैपिटल एस रंगसंग स्मल एस दुबई यूज कर सौ पारामीटर सो कैपिटल एस स्क्वायर अनबाय सैंपल भेरिएंस रही स्मल एस स्क्वायर बायस सैंपल भेरिएंस रही याद करने मैं इसी एस सीम्पल खाल लेख् तब को एस स्क्वायर लेख् अनबायस सैंपल भेरिएंस रही कैपिटल एस तर मैं इसी एस लेख् स्मल एस स्क्वायर रही इसको मिनींग बायस सैंपल भेरिएंस रही तब बुझ् पर्ने अब हम टी टेस्ट को सींगल मीन को स्टेप सेटिंग तीर लग एक इजी से ध्यान दिए हेन स्टेप आई रेप आई आई इज सीमिलर टू दी जे टेस्ट जे टेस्ट को सींगल मीन में हमें जैसे सेटिंग करेटिंग हो नल हाइपोथिस इज एज जेरो सज दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नट रामी के लिख देर इज नो सीग्निफिकेन्ट डिफ्रेस बिट्विन दी सैंपल एंड दी पपुलेसन मीन ही लिख् रल्टरनेटिव हाइपोथिस इज एज वन सज दैट में यदि टू टेल टेस्ट हो म्यू इज नट इक्वल टू म्यू नट लेख रो ठैक्क अपोजिट वोर्डिंग हम कह लेख तो इस यहाँ अल्टरनेटिव हाइपोथिशिज में लेख रन टेल और टू टेल चिन्ने प्रोसेस सेम हो वन टेल टेस्ट कसरी चिन्ने यदि कंपेरेटिव बोर्ड्स आक तुरानों भिडियो जे टेस्ट को हेन तो फर्स्ट भिडियो जे टेस्ट को हेन होगा जहां मैं जेनरल तब एक्सप्लेन यो सेटिंग को बारे में सो म्यू इज ग्रेटर दैन म्यू नट हो म्यू तब को पपुलेसन मीन हो म्यू नट स्पेसिफाइड मीन हो यदि म्यू इज ग्रेटर दैन म्यू नट हमें जेनरली यो नोटेशन कह कुन बेला यूज करने तो राइट टेल टेस्ट होता खेल र्यू इज लेस दैन म्यू नट कुन बेला यूज करने लेफ्ट टेल टेस्ट होता खेल तर अब राइट टेल र लेफ्ट टेल कसरी चिन्ने यदि तब को क्वेश्चन में एक्स बार को भैल्यू म्यू भाग ग्रेटर छो कंडीसन को राइट टेल टेस्ट को तर तब यदि एक्स बार को भैल्यू कम छू भाव तब को यह क्वेश्चन लेफ्ट टेल टेस्ट को वोर्डिंग तब यहीं मिला सकूँ पपुलेसन मीन इज ग्रेटर दैन स्पेसिफाइड मीन इसको वाइस वर्षा ओके इनकेस अफ लेफ्ट टेल टेस्ट ल अब हमें स्टेप थ्री को स्टेप थ्री में हम यहाँ टी कैल लेख क्यों हमें अगड़ी जेड क्याकुलेटेड लेख्य क्यों कुछ मत हमें कर जेड टेस्ट में अब हमें टी क्याकुलेटेड भैल्यू निल टी क्याकुलेटेड भैल्यू सेम पैला को जस्ते हो डिफ्रेस अपन स्टैंडर्ड इर सो हम एक्स बार माइनस म्यू अपन रुट अंडर एस स्क्वायर अपन एन और टी क्याकुलेटेड भैल्यू इज इक्वल टू कर हमें हे मत फरक यहाँ कैपिटल एस यूज करने यहाँ स्मल एस यूज करने रमल एस यूज कर तलपटी सदै माइनस वन लेख् पर्स अब तब को क्वेश्चन जो दी को तब को ये दुबई सैंपल को भेरिएस हो अब सैंपल को भेरिएस दिता खेल तब कैपिटल एस स्क्वायर देख हो कि स्मल एस स्क्वायर देख हो कसरी चिन्ने तो हाई यह दुईटे फर्मुला कुन कुन बेला यूज करने में स्टूडेंट मैक्सिम झुक्न कसरी चिन्ने वाले यदि तब डाटा दिए कंडीसन छाटा तब कस्तो ट्वेंटी थ्री कमा ट्वेंटी फोर कमा ट्वेंटी सिक्स कमा ट्वेंटी टू कमा ट्वेंटी इसी ये तरीका डेटा दिखे रहा 
यदि तपाईलाई सैम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरियन्स दिएको छैन भने यो दुईटा कन्डिसन अप्लाई गरिएको छ भने तपाईले एस स्क्वायर को भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ र यो ठूलो एस स्क्वायर दिएको रहेछ भने कन्सेप्ट लगाउने तर तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको यसरी 22,20,26,24 भनेर डेटा दिएको छैन र तपाईले क्वेशनमा मजासँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरियन्स दिएको छ भने क्वेशनमा यदि तपाईले डाइरेक्ट भेरियन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को कुरा गरेको छ भने त्यो डाइरेक्ट देखो रही था ऐसा ही था पहले स्मॉल एस स्क्वायर को वैल्यू दिए को रही था वन एक्सेप्ट तबले लगाऊं नहीं पारे ये तो पहले वेरिएंस रे स्टैंडर्ड डेविएशन दिए को था एस रे एस स्क्वायर वने यो साधे ही स्मॉल एस उन सा वन एक्सेप्ट तबले टीटेस्ट में लगाऊं ने रत्ते दी बेला तबले डायरेक्ट फॉर्मला यो यूज टैब को वैल्यू फाइंड कर सो टैब लेटेड वैल्यू इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा यूज़ कर सो रही है जब आमले नया टर्म यूज़ करने पर नहीं जब डेट इस डिग्री ऑफ़ फ्रीडम द स्लैम डीएफ वन सो और तब एन यू न्यू पर नहीं वन सो यू साइन दे रहा तो जनरल आमले डीएफ नहीं लिखने चालन सा सो डीएफ जे टेस्ट यदि टी टैप को भैल्यू बड़ी है नट सीग्निफिकेन्ट भो रट सीग्निफिकेन्ट होने बिग हमें एच जेरो एक्सेप्ट कर एच वन लिजेक्ट कर जे को एक्सेप्ट इसके वोर्डिंग ये तल लेख दैट इज एच जेरो को इसके भाइस पर्स कंसेप्ट तब को कहाँ लगू हो इसी टी क्याकुलेटेड भैल्यू बड़ी भो सो यह तब कंपेरिजन एंड डिशीजन सेम अगाड़ी को टेस्टर संग मिल हमें यहाँ क्याकुलेसन अफ एस स्क्वायर यदि तब डाटा गिवन को क्वेश्चन छ कैपिटल एस स्क्वायर को भैल्यू तो हमें फाइन कर पर्यटन सो हमीस तीन टाइप मेथड है एट एक्चुअल मेन मेथड अर्क डाइरेक्ट मेथड अर्क सर्टकट मेथड अब एक्चुअल मेन मेथड कसरी चिन्ने भाई कुरा एक्चुअल मेन मेथड में हमी करने को स्पेशल केस में मत हो जेनरल हमी एक्चुअल मेन मेथड यूज करतेन जेनरल हमें यूज करने तब यूज कर यो टू री नंबर को दैट इज डाइरेक्ट मेथड रटकट मेथड अब तैयार ने डाइरेक्ट मेथड रटकट मेथड कसरी यूज करने भाई कुछ मैं एटा चाहे डाइरेक्ट मेथड बड़ कर दिखा अर्क सर्टकट मेथड बड़ कर दिखा तब दुईटे संग फेमिलियर होना सकूँ सो एक्चुअल मेन मेथड को फर्मुला भेरियस इज इक्वल टू वन अपन एन माइनस वन अस पीछे ब्राकेट भि सीग्मा एक्स माइनस एक्स को होल स्क्वायर भो यो यदि क्वेश्चन में इसको भैल्यू डाइरेक्ट दिखे तस्त स्पेशल केस में मैं एक्चुअल मेन मेथड यूज करने तर क्वेश्चन में तब डेटा दिखे डेटा दिखे को मतलब के दिदेन तब स्टैंडर्ड डेविएसन दिदेन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएसन नदी सके पाड़ी तब छुट्टे के निल्न पर्व डेटा को हेल्पले सीग्मा एक्स स्क्वायर निल्न पर्व और सीग्मा एक्स को होल स्क्वायर निल्न पर्ने हु सो इसी योग फर्मुला यूज कर निल्न सकूँ रही फर्मुला के होना जान एक्स बार सैंपल मीन को समेसन एक्स बाई एन होना जान सर्टकट मेथड में तैयार भेरियंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपन एन माइनस वन यहाँ से तब डी यूज कर पर्ने एक्स को सर्टा यहाँ मैं एक्स यहाँ से डी यूज कर पर्ने डी के एक्स माइनस ए हो एज यून मीन हम कैपिटल एले लेख स्मल एले लेख जेनरली कैपिटल ए लेख् राो मैं मत स्मल ए लेखे एक्स बारे इसको निने फर्मुला के हो ए प्लस समेसन डी अपन एन सो यह फर्मुला अलग तब अड लग्न सकता कति धेरे जस्त लग्न सकता तर तब बिस्तार प्क्टिस करते जानू तजिल लगे जान अब फर्मुला सब हे सके पाड़ी हमी कुछ करूं इसको न्यूमेरिकल संबंधी हई ल न्यूमेरिकल संबंधी कुछ करो योग क्वेश्चन में तब हे रैंडम सैंपल अफ साइज ट्वेंटी सो तब एन इज इक्वल टू ट्वेंटी इसी थर्टी या थर्टी भाग कम भो टेस्ट को क्वेश्चन रही है सैंपल साइज लेस दैन थर्टी और इक्वल टू थर्टी भाई तब बुझ् फ्रम अ नर्मल पपुलेसन गिव्स अ सैंपल अफ फोर्टी टू सो तब सैंपल मीन कति दिए तो तब को फोर्टी टू दिए है इस पीछे अ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएसन अफ सिक्स सो so, तब तो कंटेक्स्ट में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएसन दिखे तब को सिक्स सैंपल स्टैंडर्ड डेविएसन स्मल एस रही अब इसी तब सैंपल स्टैंडर्ड डेविएसन दिए सद स्टैंडर्ड डेविएसन दिने बि स्मल एस हो भाई कंसेप्ट लगने कहीं कैपिटल एस को भैल्यू ये दीदेन हाई तब सो एस इज इक्वल टू सिक्स भैस स्क्वायर को भैल्यू के होने भाई थर्टी सिक्स होने भाई 
अब अर्क टेक्स्ट तो हाइपोथेसिस दैट द पपुलेसन मीन इज फोर्टी फोर सो तब म्यू को भैल्यू कैसे देखो रहे फोर्टी फोर देखो रहे सो यह तब को कंडीसन भो डाटा नट गिवन को कंडीसन भो क्यों यहाँ कुछ प्रकार को ट्वेंटी टू कमा ट्वेंटी थ्री कमा पैटर्न में दिखे कोईसन रो स्टैंडर्ड डेविएसन दिखे भाई डाटा नट गिवन को कंडीसन भो अब नल हाइपोथेसिस एज जेरो सज दैट म्यू इज इक्वल टू अब के होता तो हम फर्स्ट पोइंट म्यू को भैल्यू कति समय फोर्टी फोर सो हम यहाँ फोर्टी फोर लिख दैट इज सैंपल इज डन फ्रम द पपुलेसन विद स्पेसिफाइड मीन हम इसको वर्डिंग बनाऊ रल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज वन में म्यू इज नट इक्वल टू फोर्टी फोर क्या हमें नट इक्वल लिख क्यों राइट टेल टेस्ट सरी टू टेल टेस्ट हो क्यों यहाँ कुछ प्रकार को कंपेरेटिव वोड कोईसन में तेरह हमीर टू टेल टेस्ट को क्राइटेरिया भर रख अब स्टेप थ्री भी हमें कुछ फर्मला यूज कर डाटा नट गिवन भाई अगर हमें कंसिडर कर स्मल एस स्क्वायर यूज अब तब सीम्पल भैल्यू पुट कर सकूँ एक्स बार फोर्टी टू माइनस म्यू बने कोई फोर्टी फोर अपन रूट अंडर एस स्क्वायर सिक्स को होल स्क्वायर भू बने डाइरेक्ट थर्टी सिक्स हमें निली सकता छो अपन एन को तब को के ट्वेंटी माइनस वन सो इसी तब कलकुलेट कर आप भैल्यू फाइंड कर सकूँ ये सीम्पल मैथमेटिक्स अब हमें स्टेप फोर में सिलेबल अफ सीग्निफिकेन्स को भैल्यू देखे फाइव पर्सेंट अथवा जेरो पॉइंट जेरो फाइव राख् पर्यटन देखने डिग्री अफ फ्रीडम एन माइनस वन दैट इज ट्वेंटी माइनस वन नाइन्टीन भाई अब यह दुईटा कुछ कसरी टेबल में हेरा हमें टी टैप को भैल्यू निकालने वाक अब हे तो टी टैप को भैल्यू कसरी हेने वाले योग जेरो पोइंट फाइव जेरो पोइंट जेरो फाइव फाइव पर्सेंट अल्फा हमें यहाँ हेन हे जेरो पोइंट जेरो फाइव यहाँ हे हमें अब तब को डिग्री अफ फ्रीडम कति एन माइनस वन कर फर्मुला अनुसार नाइन्टीन आग अब नाइन्टीन को तब यपटि हेन पे नाइन्टीन के योग अब इस हम कह आने तो इसी माथि तल तीर आने रही हम कह आने साइड बड़ इस आने सो इस हमें हेन कह भू जुदियो दैट इज टू पोइंट जेरो नाइन थ्री सो इसी तब को भैल्यू के रही टू पोइंट जेरो नाइन थ्री चाहे के को भैल्यू रही टी टैप को भैल्यू रही टू पोइंट जेरो नाइन थ्री अब मोडुलस टी टैप को भैल्यू निल्द क्यों टू पोइ जेरो नाइन थ्री होने भाई सो इसी तब स्टेप फोर में टेबल हेन सकूँ डिजिट टेस्ट भाई अलग तब फरक पाँच क्योंकि यहाँ डिग्री अफ फ्रीडम भी इसी फर्स्ट में माथि हेने अभी साइड में हेने दुईटाई को बीच में क्रस इंटरसेक्शन कुन पोइंट में छो तब को भैल्यू हो सो इसी तब आइडेन्टिफाई कर सकूँ टी टैप को भैल्यू रेप फाइव में अब जो बड़ी आगे ते तरीका तब वर्डिंग मिला लेखन सकूँ जस को एसेप्ट कर वर्डिंग यहाँ लास्ट में लिख भाई तब यदि तब जेड टेस्ट को भिडियो रामसंग हेन तब कुछ समस्या होते हैं कंपेरिजन एंड डिशीजन करना बिकज अल द प्रोसेस आर दी सेम अब हम कुछ करूं अर्क न्यूमेरिकल को रो न्यूमेरिकल में हम कुछ कर सौ डेटा दिखे वाला कंडीसन हेन रेड कलर के जो मैं दिखाई रखे सो यो कंडीसन को तब डेटा गिवन को कंडीसन हो डेटा गिवन को कंडीसन में तुम्हें तो प्रकार को के दिखे होते हैं तो सीम्पल स्टैंडर्ड डेविएसन रो वेरियंस दिखे हुई त अब अ कंपनी क्लेम्स दैट द मेन लाइफ अफ इट्स इलेक्ट्रिक बल्ब इज ट्वेंटी एट मंथ्स अब हमें क्लेम के सद पपुलेसन में कर भाई पपुलेसन मीन देखने ठा भाई पपुलेसन मीन म्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी एट मंथ्स रैंडम सैंपल अफ टेन बल्ब सो लेस दैन तब भो थर्टी भाई सैंपल साइज इसको मतलब तब टी टेस्ट को क्वेश्चन रही टेन भो सो फलोइंग लाइफ इन मंथ डेटा दिखे टेस्ट द क्लेम एट फाइव पर्सेंट लेवल अफ सीग्निफिकेन्स ये फाइव पर्सेंट अल्फा अथवा जीरो पॉइंट जीरो फाइव अर के डेटा हमें दिखे अब हमें के नल हाइपोथेसि स्टेप वन में एट जीरो इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कति लिख ट्वेंटी एट लिख दैट इज के लिख अब वोर्डिंग द मेन लाइफ ओके द मेन लाइफ टाइम the mean lifetime of electric bulb of electric bulb light bulb likha bhayo is 28 months bhanera kina bhane ele kunai pani prakar ko daya bhaye kura gardaina just neutral aspect ma matra kura garcha tebhara hamile yo wording lekhchau yadi tapai le yo wording lekhna saknu bhayena there is no significance difference between the population and the sample mean bhanera simple lekhna saknu huncha ab step 2 ma alternative hypothesis h1 ko kura garda mu is नट इक्वल टू हो कि म्यू इज ग्रेटर दैन लेस दैन भाई अब हेर हाई तो कुछ भी प्रकार के माथि हेन कोईसन में कंपेरेटिव वोर्ड छाइन तेरह यह कुछ टेस्ट रहे टू टेल टेस्ट रहे हम म्यू इज नट इक्वल टू ट्वेंटी एट लिख दैट इज यू कुछ टेस्ट रहे तब को फर्स्ट में टू टेल टेस्ट रहे क्योंकि कंपेरेटिव वोर्ड अब इसके अपोजिट तब वर्डिंग लेख् पर्ने यहाँ लेख् पर्ने तब लेख् सकूँ दैट इज द मेन लाइफ टाइम अफ इलेक्ट्रिक बल्ब 
इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इज नट ट्वेन्टी एट मंथ भर लेखन सकूँ अब स्टेप आई 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 में हाई तो स्टेप थ्री में हमें करूर्ने के हो तो अब फर्मुला क्याकुलेटेड भैल्यू निल्न पर्ने हो फर्मुला यूज करें टी क्याकुलेटेड भैल्यू निल्दा खेल अब हमें यहाँ कैपिटल एस को भैल्यू फर्मुला यूज कर कैपिटल एस को भैल्यू हमें दिखे एक्स बार को भैल्यू भी हमें दिखे जस्ट हमें तो म्यू को मत भू देखे इसको मतलब हमीर दुईटा कुछ निल्न पर्ने रहे हाई तो म्यू रन को भैल्यू दिखे एस स्क्वायर रक्स बार को भैल्यू दिखे अब हमें कुछ मेथड यूज कर जो हमें अगि मैं तब तीन टाइम मेथड तो कंडीशन में मेथड कर देखा डाइरेक्ट मेथड कर देखा दिन सर्टकट मेथड यूज कर देखा हम एज्यूम मीन यूज कर सर्टकट मेथड बड़ी सर्टकट मेथड बड़ा कसरी करने भाई आँच फर्स्ट में सर्टकट मेथड को एस स्क्वायर को फर्म में तभी जानू पे जो मैं यहाँ लेखे री सर्टकट मेथड बड़ी तब को एक्स बार को फर्मुला जानू पो ले तब एज्यूम मीन हो डी तब को फर्मुला के एक्स माइनस ए हो मीन डी स्क्वायर को भैल्यू निले माइनस सिक्स को होली स्क्वायर थर्टी सिक्स फिर ट्वेंटी सिक्स माइनस ए को थर्टी होता है माइनस फोर असर डी स्क्वायर निल माइनस फोर के स्क्वायर सिक्सटीन यह तरीके हमें भैल्यू निल्द जाऊ सो इस तब डी स्कूल एक्स माइनस ए कर प्लस प्लस जोड़ने और माइनस माइनस जोड़ा खेल तब को भैल्यू कति आने भाई समिशन डी इज इक्वल टू टेन आने भाई निले हेन होगा और तब को संपूर्ण डी स्क्वायर जोड़ा खेल समिशन डी स्क्वायर थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर आ सो हमें यह अब कह यूज कर यहाँ यूज कर सौ हाई तो समेसन डी को होली स्क्वायर हम यहाँ टेन को स्क्वायर कर यहाँ यूज कर सौ रेसन डी स्क्वायर थ्री हंड्रेड नाइन्टी फोर हमें कह यूज कर सौ यहाँ यूज कर सौ रन को भैल्यू हमें अलरेडी था कभी देखे क्वेश्चन ने टेन देख सो यहाँ पर हमें एस स्क्वायर को सीम्पल क्याकुलेसन कर सकता रोने को तब को एक्स पार इज इक्वल टू ए प्लस सीग्मा डी अपन एन को फर्मुला ए को फर्मुला हमें ए को भैल्यू कति राख थर्टी राख सीग्मा डी को भैल्यू कति नई राख यहाँ पर टेन ही राख रही को एन को भैल्यू तब टेन ही सो इस तब कुलेट कर सीम्पली एक्स बार को भैल्यू भी क्याकुलेट कर सकूँ अब अब यह पाड़ी तब को के आने भाई एस स्क्वायर को भैल्यू भी आयो रो एक्स बार को भैल्यू नहीं आए ते बार तब को टी क्याकुलेटेड भैल्यू भी इजीली आने सकि तब ट्राई कर जस्ट मैं हिंट मात्र दिए रहा लेवल अफ सीग्निफिकेन्स तब को कई पर्सेंट दैट इज जेरो पॉइंट जेरो फाइव डिग्री अफ फ्रीडम के एन माइनस वन हो भन्न को मतलब कति हो तो तब को टेन माइनस वन इज इक्वल टू नाइन हो अब तब हे जेरो पॉइंट जेरो फाइव हेन पे जेरो पॉइंट जेरो फाइव यहाँ से नाइन तब को कह यहाँ सो इसको सीधा जाने तब इसको सीधा गई क्या होने भाई यहाँ पर्ने भो क्यों इसको तल बड़ा माथि बड़ा तल आ यहाँ पर्स सो एंसर कति रही तो तब को टी टैबलेटेड भैल्यू बने टू पोइंट टू सिक्स टू रहे हो मोडुलस भी राख्ता टू पोइंट टू सिक्स टू होने भाई सो तब अब यहाँ लास्ट में के करूँ पर्व कंपेयर कर पर्ची कंपेरिजन करें आपने एंसर स्टेप फाइव में लिखना सकूँ एज प्रिविस् जे टेस्ट में जस्ते तर अब तब को माइंड में लगी रहो जैसे सैंपल साइज बड़ी आए सपोज मान लो फोर्टी आए अब तब फोर्टी ग्रेडिंग अफ डिग्री अफ फ्रीडम निल्ल हुआ तो डीएफ फर्मुला के हो एन माइनस वन दैट इज फोर्टी माइनस वन अब तब को तो क्या आने सकता थर्टी नाइन आए अब मैं तो कम आए टी टेस्ट अब थर्टी नाइन को भैल्यू तो हेन तो यहाँ तब को क्वेश्चन में कहसम दिखा जेनरली बड़ी में दिए तब को यह कंडीशन में थर्टी समय देखा सो थर्टी समय देखिए कंडीशन में यदि तब को थर्टी भाई बड़ी आए तुम्हें पर्ने जो तब को इन्फाइनाइट देखी राख्स इन्फाइनाइट को भैल्यू फूड कर पर्ने हो कंसेप्ट लगने क्वेश्चन जो आँच एक तो क्वेश्चन हमें डबल मीन में करने जो बेला से तब को डिग्री अफ फ्रीडम थर्टी भाई बड़ी आने कंडीशन आज को भिडियो में हम ये नुरा करने पाड़ी को भिडियो में हम फिर टू मीन्स को प्रब्लम सल्व करने सो टिल देन हेव अ गुड डे बाय थैंक यू सो मच